దైనందిన జీవితంలో శారీరకంగాను మానసికంగాను అనేక శ్రమలకు ఒత్తిడులకు లోనయ్యే మానవాళికి మనోల్లాసం కలిగించడానికి ఆవిర్భవించే కళలు ఈ చతుర్శ్రేష్ఠ కళల్లో స్వర వంచన అనేది కూడా ఉందంటారు ఇక్కడ వంచన అంటే భ్రమింపచేయడం గొంతు మార్చి పలకడం అన్నమాట అయితే విశ్వవిఖ్యాత ధ్వన్యనుకరణ సామ్రాట్ మిమిక్రీ సామ్రాట్ కళా ప్రవీణ కళా ప్రపూర్ణ ఇత్యాది బిరుదాలను కైవసం చేసుకున్న డాక్టర్ నేరెళ్ల వేణుమాధవ్ గారు భగీరథుడు దివిజగంగను భూమికి రప్పించినట్లు ఈ కళను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అవతరింపచేశారు ఈరోజు మిమిక్రీ కళను అభ్యసించి ఎందరో కళాకారులు లోకాన్ని రంజింపజేస్తున్నారంటే అది వేణుమాధవ్ గారి ఒరవడేనని అంతా ఒప్పుకుంటారు అపురూపమైన ఈ కళ ఒక విందు భోజనంలా ఉండడమే కాకుండా విన్న కొద్దీ వినాలనే ఉత్సాహం పెంచుతుంది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ వర్తించిన కళ ఇది ఒకటేనంటే అతి సయోక్తి కాదేమో సృష్టిలోని ప్రతి కదలికను ప్రతి ధ్వనిని సునిశ్చితంగా గమనించి అనుకరించి అందులో నుంచి హాస్యం జనింపచేయడం అసామాన్యమైన విషయం ఒక తపస్సు ఈ యజ్ఞానికి జీవితాన్ని అంకితం చేశారు డాక్టర్ నేరెళ్ల వేణుమాధవ్ నమస్కారం వేణుమాధవ్ గారు నమస్కారం శోభాశంకర్ గారు అసలు మిమిక్రీ అంటే ఏమిటండి మిమిక్రీ అంటే అనుకరించి నవ్వించడం అని అర్థం అనుకరించి నవ్వించడం అని అనమాట మరి ఇది ఎప్పుడు జనించిందో చెప్తారా శ్రీరామచంద్రుడు మాయలేడిని వేటాడడానికి వెళితే ఆ మాయలేడి రూపంలో ఉన్న మారీచుడు హా లక్ష్మణ అని రాముణ్ణి అనుకరించాడు మహాభారత కాలం నాడు భీముడు నర్తనశాలలో కీచకునితో సైరంధ్రి గొంతును అనుకరిస్తూ ఏమంటి వినాథ సుందరి ఏమి పలికితివి ఏమి పలికితిని నీవు ఏం పలికితివి నాకు పరోక్షము కలుగుతున్నది అద్భుతముగా ఉన్నది ఏ సుందరి ఏమి ఆనందముగా ఉన్నది ఏమి ఆనందముగా ఉన్నదా అని ఒక్కసారి దుప్పటి తీసి అన్స్టడీగా ఉన్న కీచకుని చంపేశాడు ఈ విధంగా మిమిక్రీని చాలా చిత్రంగా అనాది నుంచి ఇప్పటి వరకు సరైన పద్ధతిలో వాడలేదు అవసరార్థం కొంతమంది హాస్యాన్ని కొంతమంది అనాదిగా ఇది వాడుతూనే ఉన్నారు వాడుతూనే ఉన్నారు మరి ఒక చిన్న సందేహం చాలా మంది మిమిక్రీ కళాకారులు తమ కార్యక్రమాల్లో తమ ప్రదర్శనల్లో డాక్టర్ నేరెళ్ల వేణుమాధవ్ గారి శిష్యులమని లేదా ఏకలవ్య శిష్యులమని చెప్పుకోగా విన్నాను మరి మీకు గురువెవరు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏళ్ళలో చిత్తూరు నాగయ్య గారి భక్తపోతనగా నటించిన సినిమా చూశాను ఆ సినిమా నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసింది ఆ విధంగా ఆయన అనుకరించడం జరిగింది నాగయ్య గారి నటన ఆయన వాచికం అంత ఈ కంప్లీట్ గా వారు ఎలా మాట్లాడితే అలా మాట్లాడడం ఎలా కూర్చుంటే అలా కూర్చోవడం తర్వాత వీధిలో బజార్లో ఎవరు ఎలా నడిస్తే అలా నడవడం ఏం చెప్పడం బుడుబుక్కలు వాడు పెడుతున్నాడు అనుకోండి అని ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటివన్నీ చూసేవాడిని రోడ్డు మీద మాట్లాడుతూ ఇలా చూసి అలా అనుకరిస్తూ ఉండేవాడు ముందు మాత్రం నాగయ్య గారిని అనుకరించాడు నాగయ్య గారు మీకనే కాదు ఆనాటి తరంలో అసమాన్యంగా ఒక తారాపథానికి చేరుకున్న మహానటుడు ఆయన అవునండి ఆయన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన నటనను చూసి ప్రభావితమై అనుకరించానన్నారు కదా అందులో ఒక్క భాగం వినిపిస్తారా పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహం గారు సారంగధర చరిత్ర అని వ్రాశారు అందులో సారంగధరుడు అతని మిత్రులు బంతి ఆడుతుంటే బంతి వచ్చి ప్రేక్షకుల్లో కుర్రాడి కణతకు తగిలిందట తగిలితే వాడు అమ్మా అన్నట్టు కానీ అమ్మా దెబ్బ తగిల్ అని రాగం లేదన్నాడు మనం ఇంటికి వెళ్దాం అమ్మా అన్నం పెట్టమంటే అమ్మా అన్నము పెట్టు అంటామటండి పద్యానికి రాగం ఉండాలా లేదా అనేటువంటి మీమాంసలో పానుగట్టి లక్ష్మీనరసింహం గారు పద్యానికి రాగం అక్కర్లేదన్నారు నాగయ్య గారు ఎంత అవసరమో ఎంత ఉంచాలన్నారు ఆ రోజుల్లో పద్యాన్ని రాగాలు అనేక మంది తీసేవారు ఒక రెండు మాత్రం వినిపిస్తాను మీకు ఒక ఆయన ఇలా పద్యం ఇలా అన్నాడు వాళ్ళ పుత్తేని అల్లూ నిన వరజమేవు మాధుర మాధు పిపాసక్త మాధు అమేను ఏను నీ వాడ 
ನೀವು ನಾದಾನವು ಈ ಚಾಟ ಎವರು ಎವರನು ಪ್ರಶ್ನಲಿವೇಲ ಬಲ ಇಂಕೋ ಆಯ್ನ ಪಜ್ಜಾಯ ಕುಲನು ಗೋತ್ರಮ ಊರ ಪೇರ ಮುಯ್ನೋರ ಇಂಕೋ ಆಯ್ನ ಲೇರ ಲೇರ ನೀ ದೂರಮ್ಮನೇರ ಅನೇನ ಪಜ್ಜಲ್ದು ಪಜ್ಜಾಯ್ನ ಕೂಡ ಆಯ್ನ ಆಯ್ನ ಕೀರ್ತನಲು ಪಜ್ಜಾಯ್ನ ಅನೇಕ ರಕಾಲಿಗೆ ಆ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಆ ಪಜ್ಜಾಯ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಾಡು ಆಯ್ನ ಲೇವಲೆ ಕುಂಬಿಯು ನೇವಲೆ ಅನಿಲ ರಾಗಾಲು ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಚದಿಗೆ ರೋಜುಲ್ಲೋ ನಾಗಯ್ಯ ಗಾರು ಏನ್ ಚೇಸಾರಂಟೆ ಎಕ್ಕಡ ರಾಗ ಉಂಡಾಲಿ ಎಕ್ಕಡ ರಾಗ ಉಂಡಕೂಡದು ಅನೇಟುಂಟಿದ್ದು ವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಾ ಬಮ್ಮೆರ ಪೋತನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಸ್ತೂ ಅನ್ನಪ್ಪುಡು ಪಜ್ಜನ್ ರಾಶೇಟಪ್ಪುಡು ಯಮನಿ ಚೇ ಜನಿಂಚು ಜಗಮೆಬ್ಬನಿ ಲೋಪಲ ನುಂಡು ಲೀನಮೈನಟುಂಟಿ ಪಜ್ಜಾನಿ ಅಟ್ಟೇ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಾನಿಕೆ ಅನುಗುಣಂಗಾ ಆ ಭಾವನೆಗೆ ತಗ್ಗಟ್ಟುಗಾ ಎಂತವರೆಗೂ ರಾಗ ಅವಸರವೋ ಅಂತವರಿಗೆ ತೀಯ ಅಂತವರಿಗೆ ಪೇಟೆಯವಾಡು ಅದು ಒಕ ಪೆದ್ದ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಮರಿ ಯಾವ ಅಸಲು ರಾಶಿ ಉಂಟಾಡಿ ಮರ ಅಲಾ ನಡೋದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪದ್ಯಾನಿಗೆ ಎಂತ ರಾಗ ಉಂಡಾಲಿ ಎಂತ ಭಾವ ಉಂಡಾಲಿ ಏ ವಿಧಂಗಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚೂಡಾಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀದ ಗೌರವ ಉಂಡಾಲಿ ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಮಿನಿಟ್ ವಿಷಯಾಲ್ತೋ ನಾಗಯ್ಯ ಗಾರು ಪದ್ಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ವ್ರಾಚಾರು ಯವ್ವನಿ ಚೇ ಜನಿಂಚು ಜಗಮು ಯವ್ವನಿಲೋ ಪಲ ನುಂಡು ಲೀನಮಯಿ ಯವ್ವನಿ ಎಂದು ಡಿಂದು ಪರಮೇಶ್ವರು ಡೆವ್ವಡು ಮೂಲ ಕಾರಣಂಬೆವ್ವಡು ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಲಯು ಡೆವ್ವಡು ಸರ್ವಮೂತನೆಯವಾಡೆವ್ವಡು ವಾನಿನ್ ಆತ್ಮ ಭವನ್ ಈಶ್ವರು ಮೇ ಶರಣಂಬು ಏಡಿದನ್ ಅಂಬ ನವಂಬು ಜೊಜ್ವಲ ಕರಂಬು ಅನಿಲ್ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಾನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ರಾಗಮ ಎಂತ ಅವಸರವೋ ಅಂತ ದಾನಿಗೆ ಆ ಪದ್ಯಾನಿಗೆ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸೇವರು ನಾಗಯ್ಯ ಅಂದುಕೇ ನಾಗಯ್ಯ ಗಾರಿ ಸಂಗೀತಂ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಿತವೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕರಿಸಡ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಬಾಗುಂದಿ ಸರಿ ಅನುಕರಿಸಡ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೈಂದಿ ಕದಾ ಮರಿ ಇದು ಪದಿ ಮಂದಿಲೋನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಡ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೈಂದಿ ಇಲ್ಲ ನಾಗಯ್ಯ ಗಾರನ್ನ ಅನುಕರಿಸಿದ ತರವಾತ ಇತರ ಸಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನು ತರವಾತ ಅನೇಕಮೈನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನು ಮಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ನು ಮಾ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನು ಇಲ್ಲ ಅನುಕರಿಸೇವಣ್ಣಿ ನಾಟಕಾಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಚೇಸೇವಣ್ಣಿ ಮರಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಅನುಕರಿಸ್ತು ಮೀರು ಈ ವಿಧಂಗ ಚಿಪ್ತನಪ್ಪುಡು ಮೀ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಾನಿ ತೋಟಿ ವರ್ಗ ಕಾನಿ ನುಚ್ಕುನೇ ವರ್ಗ ಕಾದ ಸಾಲ ಸಂತೋಷಿಂಚುವರು ಅದೇ ವರ್ ಸಫ್ರದೇಕ್ ಬಸ ತಾಕಣವಯ್ ಉಂಟಂದಿ ಅವನಂದಿ ಮರಿ ವಾಳಂತ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಚೇಯಬಟ್ಟೆ ಓಸೈರು ಮಾ ಊಳು ಕವಿಗಾರ್ ಉಚ್ಚಾರು ಮಾ ಆ ವೆಂಟನೇ ಐ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೀ ಮನರ್ ಐ ನಿಲ ದದ್ವೇಡ್ ಬಜ್ಜಾನಿ ಯಾವಂಡಿ ಮೀಕು ಮೋಹನ್ ರೇಗ ಉಚ್ಚಾನೇ ಉಚ್ಚಾನೆ ಸೋಲಿ ರಾಜೇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಗತ್ನದ ತುಲಲ್ ತೂಗಾಡಿ ಶೌರ್ಯ ಆಗ್ರಿ ದಿಕ್ಕುಲೆ ನೆಲ್ಲಲ್ಲ ಜಿಂಚಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಧೀಕುಲ್ ಸಾಯ ಮುಂಜಿ ಭೂತಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲಗ ಕೀರ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕಲ ವಿಸ್ತಾರಮ್ಮುಗ ನಿಂಚನೇ ತೆಲುಗು ಜಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬಿಪುಟು ಘಟಿಂಚದ ಅಡಿಗೋ ಏಮಂಡಿ ನೀಕ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸನ್ನಾರ ಅಡಿಗೇರು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಅನ್ನಾರ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆದಿ ತಾಳವನ್ನ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಚಿತ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಣಬಿಡ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಿಂಟು ಪುರಾಣ ಜಿಪ್ಪೆಯವರು ಪುರಾಣ ಜಿಪ್ಪೆಯವಳು ಹರಿಗ ಜಿಪ್ಪೆಯವಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನುಡು ಏ ವಿಧ ಮುಗಾನೈತೆ ಒಲುವನು ಲೋಗೆರೋ ಪಯ್ಯದೋಗೆ ನಿಜನಟಿ ಬಂಧ ಕಿರಿಯನಿ ಸಾಧ್ವಿನಿ ಕರುಣ ಪರಿಸರಾಲ್ಲೋನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಮಾಟಲ್ಲೋ ಚೇತಲ್ಲೋ ವಿಲಕ್ಷಣಮೈನ ಪದ್ಧತಿಲು ತಿರುತಿನುಲು ಗಮನಿಸಿ ಅನುಕರಿಸೇವಾರ್ನನ್ನು ಅನ್ನಾರು ಕದಾ ಮರಿ ಸರದಾಗ ಮೊದಲಿನ ಈ ಅನುಕರಣ ಮೀಲೋ ಒಕ ಕ
డ్రామా ఈజ్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నాడు నాటకం నిత్య జీవితం యొక్క ప్రతిబింబం అన్నాడు ఇలా అనేకం యాడ్ చేస్తూ పోయేవాడు అనేకమైనటువంటి నిత్య జీవితంలోని సంఘటనలు అనేకం చెత్పత్రం కానీ సంఘ ఎన్ని వింటే జ్ఞాపకం అయిపోయావు ఒక్కసారి వింటే జ్ఞాపకం అయిపోయేది స్కై ఈజ్ ది లిమిట్ అంచేత దీనికి ఏమిటంటే దీనికి స్కూల్లో పాఠం చెప్పడం కానీ ఇక్కడ మెకాలజీ చదువులు మరి దీనికి ఏం ఉపయోగపడతాయి ఇన్నేట్ అబిలిటీస్ ఇవి అంచేత మనం ఎలా డెవలప్ చేస్తే అలా డెవలప్ అవుతుంది ప్రకృతిలో విన్న ప్రతి ధ్వనిని అనుకరించడం అనేది మీరు సాధన చేశానంటారు అవునండి మరి ఇది ప్రదర్శనగా ఇవ్వడం ఎప్పుడు ప్రారంభించారు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులోనే మొదలుపెట్టాను నాటక కళాకారుడిగా మీకు కొంత అనుభవం ఉందని అన్నారు కదా దానితో పాటు మిమిక్రీ ప్రదర్శనలు కూడా ఇచ్చేవారా నాటకం వేరు మిమిక్రీ కార్యక్రమం వేరు నాటకాలు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు దాని వ్యవహారం వేరు ఈ మిమిక్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేటప్పుడు నాటకానికి దీనికి సంబంధం ఉండేది కాదు నాకు ప్రైజులు కూడా వస్తూ ఉండేవి యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా అలాగే ఆ స్టేజ్ మీద మిమిక్రీ అయితే ప్రతి చోట బ్రహ్మాండం అని ఎప్పుడు వస్తూ ఉండేది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి యాభై రెండు వరకు అనేక ప్రాంతాలు తెలంగాణ ప్రాంతాల్లోనే ఐ వాజ్ వెరీ పాపులర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో గడికిపాటి రాజారావు గారు ఆల్ ఇండియా థియేటర్స్ ఫెడరేషన్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ రాజమండ్రిలో బల్రా సహాని గారి అధ్యక్షతలో నా కార్యక్రమం పెట్టారు అప్పటి నుంచి అందుకుందండి ఆంధ్రదేశం అంతా ఆ తర్వాత ఇండియా అంతా ఆ తర్వాత భారతదేశం అంతా అది మనైతే ఇండియా భారతదేశం రెండు అంతా ఒకటి తెలుగులో హిందీలో అన్నాడు సరదాగా చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఇండియా భారతదేశం అన్నాను అలాగే విదేశాల్లో కూడా ఇంగ్లీషు ఉర్దూ తెలుగు రావడం వల్ల మేము విదేశం అంతా ప్రపంచం అంతా తిరిగే అవకాశం కలిగి సరే ఈ ప్రశంసల పరంపర ఈ ప్రదర్శనలు ఇవన్నీ కూడా మీలో ఒక పరిపూర్ణమైన కళాకారుడిని రూపొందించడానికి సహకరించాయన్నారు కదా అవునండి మీరు జాతీయ స్థాయిలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా అనేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు కదా అవునండి మూడు సార్లు ప్రపంచ పర్యటన కూడా చేశారని విన్నాను అవునండి అందులో మీకు మరుపురాని సంఘటనలు అంటూ ఏమైనా జరిగిందా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి లో యుఎన్ఓ కు ఆహ్వానించారు నన్ను యుఎన్ఓ లో ఒక అంబాసిడర్ లేచి ఏమంటే కెనడీ అండ్ డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారి సంభాషణ వినిపించగలరా అన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకు వస్తుందా లేదా అని ముందే అడుగుతారు వాళ్ళు జనరల్ గా రాకపోతే వాళ్ళు ఏమని ఇన్సిస్ట్ చేయరు వెళ్లే ముందే అడుగుతారు ఎవరినైనా కబురం పిస్తారేమంటే చేయగలుగుతారా అని నేను కెనడీ అండ్ డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారిని వినిపించాను బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఎప్పుడు వచ్చింది అది మరపురాని సంఘటన అనేకమైన సంఘటనలు అందులో ఇది ఒకటి కెనడీ డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు మాట్లాడిన సంఘటన ఇలా వినిపించాను కెనడీ గారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడింది డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు కెనడీ గారు ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడారని ఇండియన్ యాక్సెంట్లో చెప్తాను వి వెల్కమ్ యుయర్ మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ ఎస్ అ వెరీ వాల్యూడ్ ఫ్రెండ్ నాట్ ఓన్లీ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ బట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ రైస్ ఆఫ్ విచ్ వి ఆర్ ఎ స్మాల్ పార్ట్ ఇదండి దీని వారు అమెరికన్ యాక్సెంట్ ఇలా మాట్లాడారు కెనడీ గారు వెల్కమ్ హే మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ ఎస్ అ వెరీ వాల్యూడ్ ఫ్రెండ్ that all the united states bear the human rights of its very small fall through the dr radhakrishna gar samadhanam our relations with your country have been close and intimate in the period of our struggle for independence we had great sympathy and support from the government and people nations here often have to compete with one another not in making weapons of destruction and death but in trying to relieve human suffering and therefore this act of collaboration is not an indication of future events joy hin idi telisi dr radhakrishna gar var intiki pilipinchukoni mari vini aanandinchina na aashirvadincharu ilanti marapurana sanghatanalu chaala unnay amma meeru telugu english lone kaakunda migilina bhashallo kuda dhvanyanakarana cheyadanlo previnlanu vinnam mari bhaginagara srotalaki urdu lo edaina cheptara maaku 5th taragathi nunchi బిఏ వరకు ఉర్దూ మీడియంలో పాఠం చెప్పేవారండి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఏ బి ప్లస్ బి స్క్వైర్ బదులుగా అలీఫ్ జమా బేకుల్ కి దూసరి మసాబి అలీఫ్ కి దూసరి జమా దోలి బే జమా బే కి దూసరి ఇలా మాకు ఉర్దూలో చెప్పేవారు ఇకనామిక్స్ కూడా ఉర్దూలో చెప్పేవారు మార్షియా కీమియా కెమిస్ట్రీ ఇలా ప్రతి ఉర్దూలో చెప్పేవారు అందువల్ల మాకు ఉర్దూ బాగా వచ్చు దుబాయ్లో నేను ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాను ఆ ప్రోగ్రామ్ సందర్భంలో ట్యాక్సీలో వెళుతున్నా ఆ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ పాకిస్తాన్ అతను నేను ఉర్దూలో మాట్లాడుతుంటే ఊరికి నా వైపు చూస్తున్నాడు ఏమండి మీ ఊరికి నా వైపు చూస్తున్నారు ఏమిటి అని అడిగాను ఆయన ఉర్దూలో ఉన్నాడు మీ గొంతు చాలా బాగుందండి అన్నాడు అంటే నేను అన్నాను హిందీలో ఏ యాక్టర్ నువ్వు చెప్పమంటావో చెప్పబోయా నేను చెప్తానన్నాను లేదు సార్ నాకు మీ గొంతే బాగుంది మీదే వినాలని మాట్లాడండి అన్నాడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను మాట్లాడిన తర్వాత అది బాగానే ఉందయ్యా ఏదైనా ఒకటి ఐటమ్ అడుగు చెప్తానన్నాను మొఘలే ఆజం నుంచి సీన్ చెప్పమన్నాడమ్మ పృథ్వీరాజ్ దిలీప్ కుమార్ ఏ కజీ ము శాన్ శహన్ శాహ్ సామ్ని కర్మి క్యా